안녕하세요 양말입니다 이번에 보여드릴 제품은 이제 스튜디오 시리즈 한류 더 무비 라인 제품의 그림록 제품입니다 어, 이 제품 같은 경우에는 진짜 예전부터 구매해야지 구매해야지 하다가 가격대가 조금 있는 것 같아서 구매하기를 조금 망설였었던 그런 제품이에요 제가 이제 스튜디오 시리즈 더 무비 라인은 이제 모으고 있는데 아 이걸 왜 진작에 안 사고 이제 샀나 싶을 정도로 괜찮게 나온 그런 제품인 것 같고요 그래서 제가 슬러그도 주문을 했어요 <웃음> 어, 이제 다이너브 친구들은 아무래도 다 모아놔야 될것 같아서 어, 일단 어쨌든 지금부터 스튜디오 시리즈 86 트랜스포머 더 무비 라인 그림록 제품의 리뷰를 시작하겠습니다 어, 일단 이 제품 동봉된 구성품은 이렇게 총 하나 어, 따로 접혀지고 도색이나 이런 뭐 포인트 같은 게 들어가 있지 않은 어, 그냥 검정색 캐논 하나 들어가 있고요 어, 이렇게 손가락 조인트에 그냥 꾹 하고 껴주면 되는 거 있고 어, 그 다음에 이렇게 휠리가 하나 들어가 있어요 이렇게 새 총을 쏘는 듯한 휠리 들어가 있는데 어, 얼굴도 작은 크기에 비해서 깔끔하게 잘 나와줬고 어, 전체적인 도색은 조금 까지고 이런 데 있습니다 뭐 중고 제품이다 보니까 오토본 마크 정말 잘 들어가 있고 여기 허벅지 뒤쪽에 조인트가 있기 때문에 그림록 여기 어깨 위에 조인트에다가 껴줄 수 있는 그런 김이 가지고 있는데 어 전체적인 관절은 이렇게 볼 관절로 되어 있어서 막 움직여 줄수 있어요 근데 왜 무릎 관절을 안 넣어 줬나 조금 아쉬운 그런 친구인 것 같아요 무릎 관절만 넣어 주고 뭐 이런데 팔꿈치 관절만 넣어 줬어도 조금 더 많은 걸 해보거나 이렇게 세워줄 수 있는데 무조건 이렇게 앉아있는 자세만 가능한 안에가 텅텅 빈 휠리 하나 들어가 있습니다 어, 그 다음에 스튜디오 시리즈 86 그림록 제품 가까이서 봐주시면 어우 아, 뒤에가 투광되는 기믹은 없기 때문에 뭐 눈이 반짝반짝 빛나거나 그러진 않아요 그냥 짙은 네이비 계열로 칠해준 것 같고 어, 이렇게 가슴팍에 오토보 이렇게 클리어 파츠 안에 들어가 있습니다 어, 제가 마스터피스 아시아 한정판 그림록도 가지고 있는데 일단 그 제품보다 정말 더 괜찮은 이유 중에 하나가 이 전체적인 몰드 확실히 이 본가에 몰드 파주는 건 진짜 제품이 심심해 보이지 않게 잘 파주는 것 같아요 어, 여기 팔 안쪽에 변신 때문에 이렇게 들어가는 것 때문에 이렇게 빈 공간이 있고요 어우 이 전체적인 몰드 보세요 이렇게 포인트 도색 어 뭐야 펄 도색을 해줬어요 어, 펄 도색으로 고급지게 잘 들어가 있고요 어, 등판은 아무래도 마스터피스 그림록과 비슷하게 이렇게 그림록 얼굴 들어가 있고 뭐 날개 같은 거잘 들어가 있고요 다리통은 조금 두꺼워지는 그런 다리통 가지고 있습니다 어, 그리고 스튜디오 시리즈 86 그림록 제품의 가동성 같은 경우에는 어, 얼굴은 이렇게 360도 안에 불관절이기 때문에 이런 식으로 되게 자유롭게 움직여 줄수 있고 밑에 부품도 이렇게 왔다 갔다 움직여 줍니다 살짝 이렇게 숙이는 것도 가능하고 위를 쳐다보는 것도 가능하고요 그 다음에 어깨는 이렇게 360도 라체 관절로 잘 들어가 있어요 어우 좋아요 그리고 이렇게 팔 벌리는 것도 이렇게 일직선으로 펴지고요 이도 박근 있는 쪽에서 360도 그리고 팔꿈치는 원래는 고정되어 있는데 이거 풀어주면서 딸칵 하고 앞으로 가져와 주면 요 정도 접어 줄수 있습니다 어 그리고 손목 같은 경우에는 360도 그리고 그냥 통짜 손으로 되어 있고요 변신대 안쪽으로 넣어 줘야 되기 때문에 이런 식으로 아예 접어 줄 수도 있고요 그리고 공룡발이 되는 이 부분은 이렇게 접어 줄 수도 있고 펴줄 수도 있고 어, 사실 공룡 때도 이거를 펴놔야 되기 때문에 접는 기믹이 없어도 될것 같은 그런 기믹 가지고 있습니다 그리고 허리는 이렇게 360도 돌아가고요 허리 숙이는 관절은 따로 없어요 어, 그리고 고관절은 어, 살짝 되게 많이 부드러운 라체식으로 들어가 있어요 그래서 고정은 되는데 어, 고정성이 좋지는 않은 라체식인 라체신데 어, 제 거는 중고라서 그런지 되게 많이 부드럽습니다 그래서 다리는 이렇게 뒤로도 이렇게 어, 이렇게 스커트가 따로 없이 다리 전체를 그냥 통으로 움직여지는 이런 게 가동성에는 많이 좋은 것 같아요 그리고 옆으로 이렇게 일직선으로 뻗어 줄수 있고요 그리고 허벅지 있는 데서 360도 어, 그리고 무릎 같은 경우에는 오리지널로 이런 식으로 90도 접어 줄수 있습니다 이 부품 이렇게 살짝 빼주면 이런 식으로 <웃음> 어, 좀 억지로 접어 줄수 있어요 어, 그리고 발목 같은 경우에는 이렇게 안쪽으로 아 그래요 이렇게는 나와야지 야 이런 것까지 설계를 해줬네요 음, 그리고 발목은 회전이 가능한데 발바닥 전체는 앞뒤가 안 되고요 어, 이렇게 변신 때문에 뒷부품 앞으로 접어 줄수 있는 것만 가지고 있습니다 어, 그리고 이 제품 같은 경우에는 약 333g의 무게를 가지고 있고요 
아 제꺼가 요새 저울이 조금 이상한 건지 일단 화면상에는 333g이라고 나와 있습니다 그리고 크기 같은 경우에는 머리까지 약 21cm 정도의 크기를 가지고 있고요 아 그리고 이번에는 스튜디오 시리즈 86 레카와의 크기 비교입니다 아 진짜 스튜디오 시리즈 86 라인이 확실히 매력은 있는 것 같아요 어 아, 그리고 두 번째는 스튜디오 시리즈 86 한로드 제품이고요 어, 마지막으로는 이제 마스터피스 아시아 한정판 그린록과의 크기 비교입니다 아 몰드 자체는 일단 스튜디오 시리즈가 압승이에요 정말 잘 들어가 있는데 디테일이나 비율적인 거는 아무래도 마스터피스가 조금 더 힘을 써주지 않았나 싶은 그런 느낌이고요 뭐 발광 기믹이라던가 이런 크롬 잘 들어가 있고 이런 왕관이나 여기 클리어 파츠 같은 부품들을 써줬다는 게 어, 아무래도 제품 라인업 자체가 달라서 좀 비교는 좀 그렇지만 확실히 스튜디오 시리즈도 잘 나와줬습니다 이 가격에 비해 어, 마스터피스보다 비싼 스튜디오 시리즈 그림록 제품인 것 같아요 어, 그리고 이번에는 스튜디오 시리즈 86 그림록 제품의 변신 영상입니다 어, 확실히 스튜디오 시리즈 라인은 쉬운 변신이랑 가지고 놀기 쉽다는 장점이 있긴 있는 것 같아요 제일 처음에 여기 어깨 필리 잠깐 빼주고 여기 총도 이렇게 빼줍니다 어, 그 다음에는 팔은 안쪽으로 이렇게 넣어 줄 거고요 뒤에 종아리 딱 열어주고 여기도 이렇게 열어주고 그 다음에 발바닥은 앞으로 이렇게 이중인지 접어 줄 거예요 이런 식으로 그 다음에 팔은 앞으로 조금 이렇게 뻗어 주고 여기는 이렇게 딸칵 조인트 껴 주고요 어, 그 다음에 머리 살짝 이렇게 들어 주고요 어, 다리 같은 경우에는 여기 무릎 쪽에 조인트 있어요 이거를 이렇게 어, 락을 해제해 주고 안쪽으로 이렇게 밀어 넣어 줍니다 반대쪽도 동일하게 이런 식으로 밀어 넣어 주면서 어, 가운데 있는 조인트끼리 이렇게 맞게끔 꾹 껴주는데 어, 제 거는 중고라서 그런지 어, 뭐 부러진 것 같진 않은데 고정이 안 되네요 이 부품이 어, 어쨌든 이렇게 조인트 해주고 여기 발바닥 뒤편에 있는 여기 조인트들 여기 허벅지 뒤쪽에 있는 조인트들에 맞게끔 꾹 하고 눌러서 껴줍니다 어, 그 다음에는 여기 종아리 부품에 있던 거 이렇게 꼬리 살짝 바깥쪽으로 빼주고 반대쪽도 이런 식으로 어, 빼주고요 안쪽으로 이렇게 밀어 넣어 주면서 이 꼬리를 조인트 맞게 완성시켜 줄 거예요 그래서 딱칵 딱칵 이렇게 고정해 주고요 그 다음에 여기 앞가슴 있는 부품 이렇게 바깥쪽으로 가져오면서 어, 여기 밑에 있는 조인트 구멍이 여기 꼬리 쪽에 있는 조인트에 연결되게끔 안쪽으로 이렇게 밀어 넣어 줍니다 방향 맞춰서 꾹 하고 껴 주고요 그 다음에 얼굴은 딱칵 하고 내려주고 어, 공룡 머리 같은 경우에는 이렇게 내려주고 어, 뒤에 있는 날개 같은 거 이렇게 부품 가지고 오면서 안쪽으로 반대쪽도 이렇게 가지고 오면서 가운데 조인트 꾹 맞게 이렇게 고정시켜 주고요 그 다음에 팔은 앞으로 이렇게 쭉 뻗어 줄 거예요 어, 그래서 이런 식으로도 고정이 되긴 되는데 살짝 내려줘서 머리를 살짝 앞으로 아 이게 그림록이죠 이 그림록은 조금 멍청한 맛이 있어 보여야 아, 그린록다운 그런 제품인 것 같습니다 어, 이 상태로 그리고 총 손잡이 쪽에 있는 이 조인트 구멍이 여기 뒤에 구멍 두 개에다가 꾹 하고 껴주면 총 수납까지 가능하고요 그리고 휠리에 다리를 쭉 벌려준 다음에 휠리 안쪽에 있는 이 조인트 구멍 두 개를 여기 그린록 양 옆에 있는 조인트에다가 껴주면 됩니다 그래서 이런 식으로 그냥 방향 맞춰서 껴주고 휠리는 살짝 이렇게 그림록을 잘 타고 있는 듯한 자세를 취해주면 어, 이렇게 해주시면 스튜디오 시리즈 86 트랜스포머 더 무비 라인 그림록 제품의 비스트 모드가 완성이 됩니다 사실 비스트 모드라고 할 것도 없어요 너무 귀여운 그런 공룡 모드이기 때문에 아 이런 식으로 가까이서 봐주시면 이렇게 얼굴 진짜 멍청하게 잘 들어갔어요 그리고 이렇게 오토본 마크 아 진짜 몰드가 확실히 뛰어나니까 아 진짜 조금 더 멋있는 듯한 그런 기분이고 변신 같은 경우에는 아무래도 마스터피스랑 조금 비슷한 변신 조형을 가지고 있습니다 어 뒤에도 심심하지 않게 이렇게 포인트 도색들이 되어 있기 때문에 아 진짜 잘 생겼다 근데 한 가지 아쉬운 점이 이 반대쪽 얼굴은 그나마 괜찮은데 여기 오른쪽 얼굴 아 나사 구멍을 보이게 설계해 줬어요 목까지 아 이거는 진짜 아무리 저가형 라인이라도 조금 더 신경을 써줄 수 있을 것 같은데 나사구멍이 그대로 보이게끔 저렇게 설계를 해줬습니다 
어, 어쨌든 이 그림록 같은 경우에는 이렇게 얼굴 360도 돌아가고 이렇게 머리도 지켜둘 수 있고 내려줄 수도 있고요 입도 이런 식으로 <웃음> 귀엽다 <웃음> 벌려줄 수 있습니다 그 다음에 팔은 여기 팔꿈치에서 접어줄 수 있고요 그 다음에 여기 뒤쪽에 골관절이 있기 때문에 되게 자유롭게 움직여 줄수 있어요 그리고 여기는 어깨 관절이랑 똑같기 때문에 이런 식으로 어, 라체 관절 그리고 옆으로도 벌어지고 그 다음에 이렇게 팔꿈치 접어서 조금 더 역동적인 포즈를 취해 줄 수도 있고요 이런 식으로 딱 벌려 줄 수도 있습니다 어, 그래서 이 제품 같은 경우에는 카페 해토리터 님께서 페레로로스의 초콜릿을 씌워가지고 어, 사우디 왕자 느낌 나는 그런 연출을 한번 해준 적이 있어요 그래서 그거 보고 와 저거 진짜 매력 있다 물론 사진을 잘 찍어주시는 것도 있겠지만 제품 자체가 귀엽게 정말 잘 나와준 것 같아서 되게 눈독 들이고 있었는데 중고로 저렴한 가격에 진짜 잘 구매한 것 같습니다 아 이제 스튜디오 시리즈 86 더무비 라인으로 사실 다이노버 제품을 다 내줬으면 좋겠어요 진짜 매력 있는 그런 친구들이라서 아, 여기까지가 이제 스튜디오 시리즈 86 트랜스포머 더 무비 라인 그림록 제품의 영상 리뷰였고요. 어, 시청해주셔서 감사합니다.